。殿下，您醒了。县主。殿下应该饿了吧？顾不饿。快点吧，饭都做好了。请坐。殿下不用担心，这些啊都是玉京的饭菜，不是我们老家的那些了。这些一定符合您的口味。竟然都是顾平日爱吃的菜。天女以前觉得这玉京的饭菜很新奇，可是过后还是会怀念清寒州的口味。可今日不知怎么了，竟觉得口腹之中十分妥帖。琉璃妹妹，真是有心。殿下，吃饭吧。好吃吗？殿下好像问出点什么了，嗯，但又好像什么都没问出来。花县主不说，是不是又是他自己？与他无关。属下都走，走吧。嗯，好喝。小姐。嗯，你和太子殿下好奇怪啊！怎么奇怪了？小八跟我说，太子殿下一见到你就……<笑>好像是有这么回事儿了。不过，我觉得那肯定是因为太子殿下太紧张了。哦，毕竟他要是把花家的人质弄丢了，那我爹肯定是要砍了他双手的。那可不止砍手那样简单。我悟了，而且我跟你说，这次谋划之人十分谨慎。我一路从野外跟到他们都要动手了，都没有打探出半点有效的信息啊！哦，对了，我这次碰到了一个人，谁啊？贺远亭。啊，贺远亭，他一个金破谷的二皇子，居然在玉江，他是敌是友啊？我也不知道。但我总觉得应该提防此人，毕竟他以前输给过我一次，总不能一直这般折服吧？哎，那你怎么不告诉太子殿下呢？我怎么告诉他？我总不能和他说我是一路装病，然后见情况不妙，所以出手救了嘉敏郡主。我后来又碰到了金破国的二皇子，然后呢，在完全不知道的情况下就放他走了。啊，每一句都是欺君之罪啊！嗯，所以说呀、啊。虽然说我和太子殿下的关系现在缓和了，但是还没有做到可以完全相信他的地步，所以还得再等等。嗯，最重要的是，我也想知道这个贺远亭到底打算。